بسم الله الرحمن الرحیم میایم به برنامه کویک بوکس امروز ما شما در برنامه کویک بوکس بالای کماندی میک جنرال جورنال انتریز کار میکنیم در مینوی اکاونتنت بالای کماندی میک جنرال جورنال انتریز کار میکنیم یعنی چه قسم ما شما میتونیم در برنامه کویک بوکس ترانزیکشن های خود در جورنال ریکارد کنیم اونمو جورنالی که ما شما در پنتون خواندیم و من ولی در روی تخته در روی ورق ما شما کار, کار میکردیم او کمان در اینجا هم وجود دارم ما شما که می جورنال که از بساسی دبل انتری سیستم کار میکنه در این ما شما اگر متوجه باشین دو را داشتیم که یکش بخاطری اونمو اکاونتی بود که دبیت میشه دگیش بخاطر ازی بود که اونو اکاونت کی کردت میشه و بعد ما شما ریکارد میکردیم ای طور میشه که اول اکاونت کی کردت شو ریکارد کنی بعد از اکاونت کی دیبیت شو و ریکارد کنی مشکل نداره خو قانونی رایش اینا میس که شما اول اونمو ترانزکشن کی دیبیت میشه و ریکارد کنی بعد از اونمو ترانزکشن کی کردت میشه و شما ریکارد کنی ای رای قانونی هست از طریق اینمی جنرال جورنال انتریز کمر ما شما میتونیم هر نوع انکم ترانزکشن در برنامه کویک بوکس ریکارد کنیم هر نوع اکسپنس ترانزکشن ما شما در برنامه کویک بوکس ریکارد کنیم هر نوع اسیت ترانزکشن در برنامه کویک بوکس ریکارد کنیم هر نوع لایبلیتی اکاونت و هر نوع اونر اکوئیتی اکاونت یعنی تمام ترانزکشن هایی که مربوط به بالانس شیت میشه تمام ترانزکشن هایی که مربوط به انکم استیتمنت میشه اون مجموعه اون ترانزکشن ها رو ما شما میتونید در برنامه کویک بوکس از طریق این کمانت ریکارد کنیم ما دمینوی دمی پروگرام کویک بوکس برای کاستمر یک مینوی خاص داریم و برای ویندرز یک مینوی خاص داریم میتونیم مسائلی که مربوط به ویندرز میشه از همین طریق ما رو پروسس کنیم و مسائلی که مربوط به کاستمر میشه از طریق از ما رو پروسس کنیم و اگر یک یک کسی که به حیث فایننس اسیستنت کار میکنه یا فایننس فسر کار میکنه یا فایننس منیجر یا سپیشالیست نمیتونه که مثلا تمام کماندای برنامه کویک بوکس یاد بگیره یا یاد گرفته نمیتونه یا کار کرده نمیتونه خب اگر تنا یک کماندی که ما شما در مینوی اکاونتین داریم به نام جنرال جنرال انتری با ای بلده داشته باشه و ای را دقیق بفهمه تمام سیستمی مالی یک small business organization هم میتونه در برنامه کویک بوکس را پروسس کنه یعنی هر نوع انکم که در داخ... ده اداره اداره به دست میاره و هر نوع مصارفاتی که در داخل اداره واقع میشه او را میتونه که در برنامه کویک بوکس پروسس کنه و او را ریکارد کنه مشکل ندارم خب امروز ما شما میایم بالای اینمی کمان کار میکنیم ما در اینجا یک فایل دارم در پروگرام ورد یک سیمپل بیسک پروژیکت جور کردیم یک کمپنی را در نظر گرفتیم بنام سیف زده انفومیشن کمیونکیشن این سافتویر دیولپمنت کمپنی بنام ایزی یک کمپنی را در نظر گرفتیم و بخاطر مای اگست تمام مسارفات شده ایجا ذکر کردیم این مسارفات است که در مای اگست دمی کمپنی واقع شده یا مثلا یا پرداخت کرده و به مشکل آیداتی که در مای اگست یا به دست آورده در این جلست هستن خب اینالی اگر از پیش ما کسی پرسان کنه که بیدر اینمی این کم ترانزکشن ها را که در مای اگست واقع شده در بزنس ما شما و اکسپنس ترانزکشن هایی که واقع شده در مای اگست در کمپنی ما ای را برای ما در برنامه کویک بوکس پروسس کو و پیش ببر و برای ما امو انکم ستیتمنت هم نتیجیش نشان بده که ما دهی ما ده لاس هستیم یا ده پروفیت کمپنی ما ده لاس هست یا ده یا پروفیت ها بدست آوردن یعنی ده نقصت یا ده فایده است کمپنی ما فایده کده یا توان کده یکی از اهداف اساسی انکم ستیتمنت هم اینمی است که برای ما نشان میده که کمپنی ما دهی ما یا دهی سال فایده کده یا نقص کده پس آل ما شما ای را بحث میکنیم چه قسم میتونیم اینمی ترانزکشن هایی که شما میبینین از طریق جنرال جورنال انتری در برنامه کویک بوکس او را ریکارد کنیم ما دیگر ترانزکشن ها را داریم او را بعدا بحث میکنیم آل فقط ما شما 
روی ازی بحث میکنیم که چه قسم میتونیم که اکسپنس ترانزکشن را که یکی از یکی از بخش های اساسی و مهم یکی داره می باشه و انکم ترانزکشن را که یکی از بخش های دیگه اساسی و مهم یکی داره می باشه در برنامه کویک بوکس را برسانیم و او را پروسس کنیم خب اول شما ببینید ما اینجا بسیار اکسپنس اکانت های مختلف داریم بعضی از یا مثلا مثلا پول در مقابل اونمو اکانت ما پرداخت کرد مثلا در بخش بعضی از اکانت ها ما شما مصرفات داشتیم در بخش بعضی از اکانت ها اکانت ها مصرفات نداشتیم ای را ما شما آل چه میکنیم پروسس میکنیم در برنامه کویک بوکس میرم برنامه کویک بوکس باز میکنم و میایم بالای مینوی اکاونتنت و بالای کماند میک جنرال جورنال انتریز کلیک میکنم این می امو صفحه ریکارد کردن یا سب کردن ترانزیکشن ها از طریق جنرال جنرال انتریز است. در اینجا که شما ببینین اول برای ما ای را نشان میده که تو بیادر کرنسی را باید انتخاب کنی که ترانزیکشنی که تو ریکارد میکنی واحد پولی از او افغانی سیا دلر است. صحیح است؟ اگر دالر باشه از قسمت میری دالر انتخاب میکنی اگر مثلا هم کرنسی تو افغانی باشه او را انتخاب میکنی. بعد از او اونمو ترانزکشن دیت در اینجا ما شما نوشته می کنیم بای دیفال چیزی تاریخی که در کمپیوتر باشه خود کویک بوکس او را به خود انتخاب می کنه و در اینجا نوشته می کنه می تانی او را چینج می کنیم ما شما بالای اینمی ایکن کلک می کنیم و می تانیم از طریق از این دیتا به خود چینج کنیم و در اینجا برای ما اونمو اکسچینج ریت هم برای ما می آره چون فعلا که از افغانی ما شما هم کرنسی ما شما انتخاب شده گیست به مو خاطر برای ما میگه اکسچنج ریت یک افغانی مساوی به یک افغانی میشن و در این قسمت برای ما امو انتری نمبر نشان میده که امی انتری که ما در برنامه کویک بوکس و بخی میک جن جنرال انتریز میرسانیم به کدام نمبر رسیده در اینجا برای ما میگه انتری که تو میکنی انتری نمبر فور است به این معنی که سی دانه ترانزیکشن ها پیش از ما شما قبلا در این ریکارد شده گیست و کسی او را پروسیس کرده بعد از او در این قسمت ما شما امو اکانت های برای ما ظاهر میشه که ما شما در چارت آف اکانت سی کمپنی خود جور کردیم تمام اکانت هایی که در چارت آف اکانت سی ما او شما در می کمپنی ما شما وجود داره و او را ایجاد کرده ما ساختیم کلش در اینجا برای ما میاد اول اونمو اکانت را ما شما انتخاب میکنیم که ربیت میشه بعد از او دمی رای دوم اونو اکانت را ما شما انتخاب میکنیم که کردت میشه ما شما میتونیم که ملتپل یعنی بیشتر از یک ترانزیکشن همزمان در برنامه کویک بوکس از طریق میک جنرال جورنال انتریز او را هم پاس کنیم و او را ریکارد کنیم به این مانا که مثلا فرض مثال ما از پی تی کش خود یک لک افغانی مثلا یک سر هزار افغانی مصرف کردیم پینجا هزار افغانی ازی به خاطر پیرول است پینجا هزار افغانی مثلا بیست هزار ازی به خاطر هاوس رینت است بیست هزار ازی دیگه کس به خاطر ادورتایزمنت است ده هزار دیگه شم به خاطر آفیس هپلای است میتونیم چندین ترانزیکشن ها را که سیم ترانزیکشن ها را هم زمان دم یک دفعه که است دیجا ریکارد کنیم و ترانزیکشن ها در برنامه کویک بوک از طریق جنرل جنرال انتریز کار می کنیم اول می ما شما ببینیم در بخش اول اکسپنس ترانزیکشن های خود ریکارد می کنم خب پیش ازی که ببخشین پیش ازی که ما ای ترانزیکشن ها ریکارد کنم می ایم یک دفعه در ریپورت در کمپنی این فانانشل بالای پروفیت این لاس ستندر کلک می کنم می بینیم که کدام ترانزیکشن داریم یا نداریم برای ما دمی بخشی پروفیت اند لاست این در انکم ستیتمنت کمپنی ما هیچ چیز را نشان نمیده به خاطر از اینکه تانوس کدام نه کدام اکسپنس ترانزیکشن ریکارد کردیم و نه کدام انکم ترانزیکشن در برنامه کویک بوکس ریکارد کردیم و در پروفیت اند لاست اکاونت کس برای ما فقط نمی دو چیز را نشان میده انکم ترانزیکشن یا ریوینیو و اکسپنس ترانزیکشن آیداتی که از بدست آوردیم و مصارفاتی که ما به خاطر کمپنی خود انجام دادیم و در دا اینجا ریکارد میشه و در برای ما میگه که کمپنی ما پروفیت است و یا دلاس است فعلا هیچ چیز وجود نداره به خاطر از اینکه نو انکم ترانزیکشن از ریکاردد این نو اکسپنس ترانزیکشن از استیل ریکاردد این اور کمپنی سو میرا بحث می کنم کلوز می کنم و میم ای ترانزیکشن رو در اینجا ریکارد می کنم اول ما پیش از اینکه ای ترانزیکشن رو ریکارد کنیم باید اینی تمام اکاونت ها را در چارت آف اکاونت کمپنی خود داشته باشیم اگر نداشته باشیم وقتی که در اینجا آمدیم 
در اینجا اکانت خود پالیدم نبود میتونیم که از طریق ارد نیو یک اکانت جدید در چارت آف اکانت کمپانی خود ایجاد کنیم و او را پیش ببریم خب میم اول ترانزکشن ما شما که است کمپیوتر این انترنت اکسپینس ترانزکشن ماست با تاریخ اول مای اشت ما شما 5000 افغانی را به خاطر خریداری کمپیوتر و و بعضی مصارفات اینترنت او را پرداخت کردیم پس میایم ایرا در اینجا خب ایرا از چی پرداخت کردیم باید ای برای ما مشخص و معلوم باشه مثلا ما از پی جی کیش خود از پی جی کیش خود ایرا چی میکنیم پرداخت میکنیم خب اول ما میایم در اینجا میبینیم که ما ایرا کلوز میکنم یا باشه فرق نمیکنه میایم در لیست بالای چارت اف اکاونت کلیک میکنم میبینیم که ما پی تی کیش اکاونت دیجی داریم یا نداریم بله پی تی کیش اکاونت ما شما داریم ما قبلا ای را جور کرده بودیم و به مو شکل ما دیجی یک اکاونت دیگه است به نام کابل بانک افغانی اکاونت و دیجی 300 هزار افغانی دیگه است ما چیکار میکنیم یک اکاونت دیگه ما دیگه جور میکنیم به نام کیش اکاونت و تایپ زور بینک انتخاب میکنیم و تمام مصارفاتی که مثلا پولش را پرداخت میکنیم از می اکاونت را کارت میکنم کنترل ان کلیک میکنم میم تایپ اکاونت بینگ انتخاب میکنم کنتینیو میگم و یک اکاونت جدید جور میکنم بنامی سوری اکاونت نمبر از روی نوشته میکنم ببینیم که کدام اکاونت نمبر ما تنوز پروسس نکردیم در بخش بینگ خب 18050 18050 چی میکنم ما یک اکاونت جور میکنم آمدم در کدام جای کنترل ان کلیک کردم تایپ اف اکاونت بینگ انتخاب کردیم و نمبرش برش تعیین کردم که اجده هزار و پینجا و در اینجا نام برش دادم که کیش اکاونت برزو در این اوپنینگ بلنس ارت میکنم فرض مثال سی سد هزار افغانی سیسته و سترینویت اندرینگ دیت که هسته اینی تاریخی اول بود فرض مثال اوکی گفتم سیوین کلوز انتخاب کردم حال شما ببینین اینجا یک اکاونت هم رای مجور شده بنام کیش اکاونت و سی سد هزار افغانی دی بالانس وجود داره و تمام اکسپنس ترانزکشن های خود از از می اکاونت پیسیش پرداخت میکنم خب من اومدم دیجا گفتم به خاطر کمپیوتر ان اینترنت اکسپنس ما شما چی داریم کمپیوتر ان اینترنت اکسپنس این اکاونت ما هست ایرا دیبیت کردم دیجا ما شما 5000 افغانی در کدام تاریخ در تاریخی فرض مثال کدام تاریخ است تاریخی اول است در تاریخی اول ما شما پنج هزار افغانی را به خاطر کمپیوتر اینترنت اکسپینس پرداخت کردیم این مصرف داشتیم و ای پول ما شما از کش اکاونت خود ای را پرداخت کردیم و در اینی قص کالم که از در اینی کال... در کالم اول کس ما شما اکاونت اکاونت نیم انتخاب میکنیم در کالم دوم که مثلا به خاطر ریبیت است و نو اماونت انت... اماونت نوشته میشه و در کالم سیوم که به خاطر کریدت است و نو اماونت کریدت نوشته میشه همیشه باید در وقتی که اینجوری ما شما ریکارد میکردیم پیش از اینکه سیو اند کلوز بگیم یا سیو نیو بگیم شما بالانس از رو ببینیم که او ایکوال است یا نیست اگر ریبیت کالم ما با کریدت کالم ما ایکوال نبود به این معنی که کنتر... شان ما غلط است و کویک بوک امور ریکارد تام میکنه پیش تام میبره پس ان اول سر کنین شما مثلا ما در اینجا نوشته کردیم که ما به خاطر کمپیوتر اینترنت اکسپینس 5000 افغانی را به اینمی تاریخ پرداخت کردیم و ای را از کشان هند اکاونت چک کردیم کارت کردیم بعد مق... و برای زمو پرداخت کردیم یعنی دی ترانزکشن دیبیت شد و از می ترانزکشن کریدیت شد ان اول وقت که ما ای را سیو اند کلوز میگیم او ترانزکشن ریکارد تام میشه به خاطر از اینکه برای ما میگه اینمی کالم هایت که هست دیویت کالم و کریدیت کالم با هم در بیلنس نیسته خب وقتی که یک ترانزیکشن را دیویت کردی در مقابل از او باید دیگر ترانزیکشن کریدیت شده ما این قبول که هست در اینمی اکاونت دیویت کردیم و از کش اکاونت ایره چی کردیم کریدیت کردیم و میتونید در بخش میمو تو راجع به از امو یک دسکریپشن هم نوشته کنیم مثلا من نوشته میکنم که آرس پنج هزار افغانی پید از کمپیوتر این انترنیت انترنیت اکسپنس ایره چی کردیم و این امی من کاپی میکنم سلیکت میکنم کاپی در اینجا پستش میکنم بعد از او اگر اکسپنس به خاطر کدام نفر مشخص پرداخت کردیم مثلا یا به خاطر کدام نفر مشخص مثلا پرداخت کردیم یا به کدام نفر مشخص پرداخت کردیم میتونه نام از رو اینجا انتخاب کنیم ما میگم نه بعد از او سیوین کلوز میگم وقتی که سیوین کلوز کلک کردیم یک دانه ترانزکشن ما شما البته اکسپنس ترانزکشن ما شما در برنامه کویک بوکس ریکارد شده برای ما شما اگر ما بیایم در بالای کمپنی سنپ شاد خود کلیک کنیم در بخش اکسپنس ما شما اگر تاریخی امی تاریخ مشخص مثلا میگم دسمند انتخاب کنیم در دسمند در ماه اگست اگر شما ببینید ما 5000 افغانی را 
اکسپنس داریم یعنی پرداخت کردیم و اگر میخواییم که بخاطر چی پرداخت کردیم اگر بیایم بالای هوم پیج کمپنی خود کلیک کنم و در انسایت بیایم در اینجا برای ما میگه که سوری در اینجا برای ما نشان میم نمیتا خب میم در کدام چه در ریپورت میم در کمپنی فانانشل میم در پروفیت این لاس اکانت کلیک میکنم و در اینجا آل انتخاب میکنم ببینید برای ما میگه شما فقط در در پروفیت این لاس اکانت یک اکانت داریم و او هم چیست اکسپنس اکانت ما شما است و او هم پنج هزار افغانیس بخاطر اینمی اکانت شما ایره پرداخت کردیم و اگر بیایم در اینجا بالای کمپنی سناب شات خود کلیک کنم ببینید از 300 هزار افغانی که ما شما در کیشان در کیش اکانت داشتیم تقریبا 200 هزار و 200 هزار و 295 هزار افغانی امرای ما شما مانده یعنی 295 هزار افغانی امرای ما شما در اینجا مانده خب به اون شکل ما شما میایم دیگه اکسپنس ترانزکشن ها را هم پروسس میکنیم در برنامه کوی بوکس میرم در مینوی اکاونتنت بالای میک جنرال جنرال انتریز کلیک میکنم خب ترانزکشن دومی ما شما که هسته او چیست ملز این انترتایمنس اکسپنس هست به خاطر مثلا یگان تفریح مفری رفته بودیم به خاطر غذا و چیزای دیگه ما 3000 افغانی را به خاطر ازی مصرف کردیم خو 3000 افغانی را ما به خاطر ازی نمیگیر ایرا ما قسم فکر میکنیم که مثلا در جریان اینم یک ما ما فرض مثال 3000 افغانی را به خاطر ملز چیزا مصرف کردیم و تاریخی از این چند است مثلا تاریخی که مثلا ما جمع کرده بود نقب شده بود تاریخ 28 ما ایرا میخوند در برنامه کویک بوکس برسان یعنی از تاریخ اول تا تاریخ 28 ما مکمل وقتی حساب کتاب خود کردیم تقریبا 3000 افغانی به شکلی برای ملز این انترتینمنت ما شما اکسپنس داشتیم و مصرف کرده بودیم حال ایرا ما شما ریکارد میکنیم میرین در برنامه کویک بوکس میگم ما به خاطر مل ملز این انترتینمنت تقریبا 3000 افغانی مصرف کردیم و ای پیسه که از دینی اکاونت دیبیت میشه به خاطر از که ما شما گفته بودیم وقتی که اکسپنس ما شما بالا میره دیبیت میشه ما در بیلنس شید اکاونت و دی انکم سٹیٹمنٹ اکاونت در بیلنس شید اکاونت ما اکاونت ایسیت ما شما و در انکم سٹیٹمنٹ اکاونت ما شما اکاونت ایکسپینس ما شما اینا یک قسم عدد داره یعنی اکاونت بیهور ازی یک قسم است وقتی که اردوی ازی مثلا یعنی ایسیت و ایکسپینس بالا میره ربیت میشه وقتی که پایین نه کردت میشه اینا لی شما ببینین وقتی که میلز این انترائمنت ایکسپینس ما شما بالا رفت ما او ربیت کردیم سیسته در مقابل ازو وقتی که پول ما شما که کش اکاونت ما که در او پول است پول ما هم ایسیت ماست وقتی که کم میشه کردت ما ریکارت میکن بخاطر ازی که ما ای مصرف که است پولیش از طریق کش اکاونت ما ای را پرداخت کردیم وقتی که از کش اکاونت ای را پرداخت کردیم با ای مانا که ایسیت ما پایین آمد وقتی که ایسیت ما پایین بیه او را کردت ریکارت میکنیم با مو خاطر است که ما تمام اکسپینس اکاونت های خود اول دیبیت میکنیم در مقابل از پیسی که از کدام اکاونت پرداخت کردیم بوده کردت ریکارد میکنیم یعنی تمام اکسپنس اکاونت خود دیبیت میکنیم و پولی که از کدام اکاونت پرداخت کردیم بوده کردت میکنیم خب در اینجا میگم باز کش اکاونت انتخاب میکنیم میگم پول زمی مصرف ما از کش اکاونت چی کردیم پرداخت کردیم در اینجا میمو اگه چیز را نوشته میکنی نوشته که اگه نوشته نمیکنی هیچ ضرورت نیست بعد از او چون ما میخوام همزمان دیگه اینطوری ریکارد کنم و ضرورت اگر ما ای را کلیک کنم سیف این کلوز این امی ویندوی که میتونیم یک ترانزیکشن در برنامه کویک بوکس طریق از او ریکارد کنیم کلوز میشه ما میگم نه ای را کلوز نکو ای ترانزیکشن را برای ما سیف کو و میخوام که همزمان دیگه ترانزیکشن را ما ریکارد کنیم خب پیش از اینکه کار کلیک کنم یک کار بکنم و یک کامان کلیک کنم باید شما متوجه باشین که تاریخ باید دقیق انتخاب کنیم در اونجا 28 بود ایجا 28 انتخاب میکنم بعد از میگم سیو نیو این حالی دیگر ترانزیکشن ما هم ریکارد شد اگر ما بیایم در ریپورت بالای کمپنی این فانانشل بیم پروفیت ان لاست اندار انتخاب کنم و در اینجا آل کلیک کنم شما ببینین یک ترانزیکشن در بخش اکسپنس ما دیگه هم اضافه شده به نام ملز انترتینمنت یاد میشه و پولی که از طریق قضیه ما مثلا به خاطر این اکاونت مصرف کردیم 30000 افغانی است اگر می خواستید دیت مکمل دیتایل ازی را ببینید که از کدام اکانت مثلا کرده شده بالای ازی دبل کلک و برای ما میگه تو از طریق جنرال جنرال انتری چی کردی؟ از کش اکانت خود که از این قبول دینی اکانت دیبیت کردی سعی شد؟ خب انالی می ما شما ترانزیکشن دیگر را ریکارد میکنیم به خاطر آفیس سپلای به تاریخ ده که از ما ده هزار افغانی مصرف داشتیم می هم میگم آفیس سپلای دیبیت سعیسته ده هزار افغانی و در مقابل از او کش اکاونت ما شما کریدیت 10000 افغانی سیوینی میگم به مشکل دیگر ترانزکشن خود ریکارد میکنم پیرول اکسپنس مثلا در 
زیادتر دفاتر که از تاریخ 28 تاریخ 26 یا تاریخ 30 ماشات کارمنده خود پروسس میکنه و پیش میبره او رو پرداخت میکنه فرض مثال این کمپانی ما که هستم تاریخ 26 که هستن ماشات کارمنده خود پروسس کرد و او رو پرداخت کرد و تقریبا 120 هزار افغانی مصارفات ماشات شد اینا لگه ای رو میخوای پروسس کنیم میم در اینجا نوشته میکنیم که به تاریخ 26 ما پیرول کارمنده خود چی کردیم پرداخت کردیم یعنی ماشات کارمنده خود و او برای ما یک لکو بیست هزار افغانی تمام شد و این پیرول این ماشه که از کش اکانت خود پرداخت کردیم سیوین کلوز میگیم این ترانزکشن ما هم ریکارد شده اگر بیم در ریپورت در ریپورت اگر بیم در فنانشل کمپنین فنانشل برای پروفیت ان لاس کلیک کنیم شما ببینین آل ایجا انتخاب کنین یک دو دانه ترانزکشن دیگر هم دیگر دو اکانت های دیگر هم دیگر انکلود شده که یکیش آفیس سپلایس دیگرش پیرول اکسپنسیس یعنی تا فعلا ما شما مکمل مصارفات ما شما توتل اکسپنسی ما شما یک لکو 65 هزار افغانی است و چون انکم نداریم برای ما میگه کمپانی تو که است دلاس است به این معنا تو اگه منفی نتیجه از این نت انکم اگه منفی بود به این معنا کمپانی ما در نقص است اگه نتیجه از مثبت بود به این معنا که کمپانی ما ده فایده است. فعلا چون ما و شما آید نداریم مکمل مصارفات ریکارد کردیم کویک بوکس هم برای ما میگه که بعدا فعلا خود در نقص است هیچ نو فایده نداره یک لاکو 65 هزار افغانی کمپانی تو نقص کرده ما ایده کلوز میکنم میایم ترانزکشن بعدی رو ریکارد میکنیم با تاریخ 5 که است ما مثلا یک ماه پیشکی مثلا پولی کرای خانه رو مثلا پرداخت کردیم تاریخ 5 اومدم تا اینجا مثلا انتخاب کردم تاریخ 5 تاریخ 5 انتخاب کردم گفتم رنت اکسپنس ما پرداخت کردیم چقدر فرض مثال تقریبا 30000 افغانی است 30000 افغانی را ما رنت اکسپنس پرداخت کردیم و ای را از کش اکاونت ما پرداخت کردیم بعد از سیو نیو میگیم با مشکل میم ترانزیکشن بعدی را ریکارد میکنم 30000 افغانی را به خاطر تلفن اکسپنس و 8000 افغانی را به خاطر ترافل اکسپنس ما پرداخت کردیم یک تاریخ 28 است دیگه تاریخ 26 20 20 است اومدم اول تلفن اکسپنس ما دیبیت میکنم دیجا تلفن اکسپنس دیبیت چند افغانی تقریبا 3000 افغانی است و به تاریخ 28 است به تاریخ 28 ما 3000 افغانی را به خاطر تلفن اکسپنس پرداخت کردیم و این از کش اکاونت ما را پرداخت کردیم بعد از سیو نیو میگم ببینید در این ترانزکشن دیگه که هست وقتی کی رو ما ریکارد میکنیم چندین اکسپنس ترانزکشن با هم یک جای ریکارد میکنیم البته یک چیز متوجه باشین که تاریخش سیم باشه مثلا این هم تاریخ 20 است این هم تاریخ 20 است ما میخوام که اینمی دو ترانزکشن که هست که یک تلفن اکسپنس است دیگه یوتیلیتی اکسپنس است یک است دیگه 3000 است این را هم زمان ریکارد کنم مثلا من میگم به خاطر یوتیلیتی اکسپنس که است ما یوتیلیتی یوتیلیتی اکسپنس ما تقریبا چقدر پول تقریبا سوری اول ترافل اکسپنس است در اینجا میم ترافل اکسپنس انتخاب میکنم ترافل اکسپنس 8000 افغانی است 8000 افغانی به خاطر ترافل اکسپنس ما شما داشتیم با تاریخ 2020 و تاریخ 20 ما تقریبا 8000 افغانی رو به خاطر ترافل اکسپنس پرداخت کردیم و به مو شکل تقریبا 3000 افغانی رو به خاطر یوتیلیتی اکسپنس ما در اینجا چی کردیم پرداخت کردیم اینالی 3000 کی نوشته کرده این طرف ای اماونت که کریدیت میشه کلش از بین میره باز این پول از که مجموعا 11000 افغانی میشه از کدام اکانت ای را کریدیت کرده از کدام اکانت پرداخت کرده میگیم از کیش اکانت ای را پرداخت کردیم بعد از میتونیم سیوین کلوز انتخاب کنیم به خاطر اینکه دیگه اکسپنس ترانزکشن نداریم و مکمل مصارفات ما دمای اگس چقدر شده 200000 و بخش 200 و 9000 افغانی یعنی 2 لک و 9000 افغانی اینا لگه ما بیایم در ریپورت کمپانی خود در بالای کمپانی فانانشل کلیک کنم و بالای پروفیت ان لاس کلیک کنم در اینجا آل انتخاب کنم از این قسمت یعنی به این آل ریپورت نشان بده یا برش بگیم که برای ما دست منت ریپورت نشان بده در اینجا ببین برای ما فقط ریپورت مصارفات برای ما در اینجا ذکر کرده و او را نوت کرده به این معنی که ما آیت نداریم فقط تقریبا اف نو مصارفات داریم کمپیوتر ان اینترنت اکسپنس مال ان ریٹائرمنٹ اکسپنس آفیس سپلائز پیرول اکسپنس رنٹ اکسپنس تلفن اکسپنس یوٹیلیٹی اکسپنس و مکمل دو لکو 9000 افغانی ما شما در ما اکسپنس داریم و این دو لکو 9000 افغانی هم که ما نقص کردیم با این معنا نقص کردیم که آید تانوز ریکارد نکردیم وقتی که آید ریکارد کنیم بعد از ما شما میفهمیم که چقدر ما 
فایده کردیم و چقدر نقص کردیم یا نقص کردیم یا فایده کردیم فعلا چون تنا اگر ما در کمپنی فقط اینمی در مای اگست اینمی فقط مصارفات داشتیم و آید نداشتیم به این فعلا ما نقص کردیم در مای جنر اگست در مای بعدی شاید ما شما فایده کنیم خب ما دیگر ترانزیکشن هم داریم انکم ترانزیکشن آیدی که بعد دست آوردیم از طریق چی بعد دست آوردیم او نمور ما شما ریکارد میکنیم ما در مای اگست که هسته به تاریخ ده که هست مثلا از آریا دلتا کنسولتین گروپ یک, یک پروژه را گرفتیم و تقریبا از یک لگ افغانی بود به با او پروژه ما با کارمنده آریا دلتا مثلا فنانشل منجمنت ترنینگ دادیم و از یک یک سد از افغانی را از طریق از او بدست آوردیم و در تاریخ بیست که هست ما در کمونکس انترنشنل به خاطر استفش که هست کویک بوک ترنینگ مثلا پروائیت کردیم برای زود ترنینگ داریم و تقریب دو لکو بیست از افغانی از طریق از ایبا دست آوردیم و به تاریخ بیست و پنج ما و گلوبل تکنولوژی به استف ازو که هست ما ترنینگی تیلی یا ارپی ناین ای را پروائیت کردیم و او را کور کردیم اشتاد از افغانی را از طریق قضی به دست آوردیم و به تاریخ 28 که است ما به ای دبلو پی که یک اینجوز به ستف ازو که است ما پیشتری ترنینگ را پروائیت کردیم و یک لکشست از افغانی را از طریق قضی به دست آوردیم حال ما شما اینمی انکم ترانزیکشن ها را در برنامه کویک بوکس ای را ریکارد میکنیم از طریق جنرل جنرال انتریز خب میاییم در کجا کویک بوکس باز میکن اول به تاریخ ده است فنانشل منجمنت ترنینگ از یک سر از افغانی خب میاییم در اینجا ای را کلوز میکنم میم باز به مینوی اکاونتین بالای میک جنرل جنرال انتریز کلیک میکنیم و این دفعه تاریخی در انتخاب میکنیم به خاطر از که تاریخ در است به تاریخ دای مای اشت دو ازار افده ما از طریق فنانشل منجمنت ترنینگ ببینین ای اکاونت ما قبلا جور کده بودیم در چارت آف اکاونت سی کمپنی خود وقتی که اگر جور نباشه میتونی از طریق قزمی ار نیو جور کنی ما ایر قبلا دینارو جور کرده بود مگر شما متوجه باشین ما شما ایر خواندیم و کار کردیم ما فینانشل منیجمنت ترنینگ با یک کمپانی پرووایت کردیم و از طریق قزی 100 هزار افغانی را بدست سوری ام سوری 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 اشتباه کردم ببخشین خب اول در اینجا اونو اکاونت را انتخاب میکنیم که دبیت میشه وقتی که ما شما با یک کمپانی ترنینگ پرووایت میکنیم پولی را بدست میاریم وقتی که پولی را بدست میاریم اینه از یک طرف از یک طرف مثلا انکم آید ما زیاد شد نه از دیگر وقتی که آید ما زیاد میشه انکم ما بدست میاریم دو طرف اسرت ما زیاد میشه مثلا ما 100 هزار افغانی را از طریق پرووایت کردن فینانشل منیجمنت ترنینگ از یک کمپانی بدست آوردیم خو کیش ما زیاد میشه این حالی وقتی که کیش ما زیاد میشه کیش ما دبیت میشه وقتی که انکم ما زیاد میشه او کریدیت میشه این قانون است انکم وقتی که زیاد میشه دبیت میشه یعنی ریوینیو ما شما و سوری کریدیت میشه وقتی که ریوینیو ما شما زیاد میشه کریدیت ریکارد میشه وقتی که شد اسیت ما شما زیاد میشه دبیت ریکارد میشه انالی ده اینجا وقتی که اسیت ما پول ما پول ما و دست آوردیم با این مانا که اونمو کیش اکاونت یا پیتی کیش اکاونت در هر اکاونتی که ما پول انداختیم اونمو اکاونت ما دبیت میشه مثلا ما اگر شما متوجه باشین ما در اینجا در پیتی کش خود ایچ پیسه نداشتیم بروز این حالی ما میگیم پیتی کش اکاونت ما چی شد؟ دبیت شد دهی پول آمد چقدر پول آمد؟ یک سد از عرفانی پول آمد اول اونو اکاونت را دبیت میکنیم که در او پول آمده باشه خوی پول از طریق چی بدست آوردی؟ از طریق فنانشل منیجمنت ترنینگ بدست آوردی این قسم ایجا ریکارد میشه به خاطر از اینکه فنانشل منیجمنت ترنینگ که هستن یک اکاونت هست که تایپ از او انکم هستن وی پی تی کش که هست یک اکاونت هست که تایپ از او بینک هست مگم ایسرت هست بریم شما وقتی که انکم ما بالا میره او کردت ریکارد میشه وقتی که ایسرت ما بالا میره دبیت ریکارد میشه پس وقتی که ما آید انکم بدست آوردیم در مقابل از او ایسرت ما بالا میره ایسرت که ما بالا میره اونو اکاونت اول انتخاب میکنم که او دبیت میشه او ایسرت اکاونت ما شما مثلا بیتی کش خب ای را ما شما چی کردیم دبیت کردیم و در مقابل از او ای اکاونت را کردیت کردیم اینجا در میمو زیر نمیشتم میکنم که آر ایس یک سر هزار افغانی ریسیفد ریسیفد فرام ار کمپنی که باشه مثلا آریا دلتا دلتا کنسولتنگ گروپس فور پرووائیڈنگ پرووائیڈنگ کوئیگ فانانشل مانجمنٹ ٹریننگ ای را مکمل از امی طریق کلش سلیک کردم کاپی کردم و در اینجا پیسٹ کردم بعد از او سیوین کلوز کلیک کنم وقتی که سیوین کلوز کلیک کردم این حال اگر ما پاس بی ایم در ریپورت و بالای کمپنی فانانشل کلیک میکنم کلیک کنم و در پروفیت ان لاس استندر ریپورت انتخاب کنم و در اینی قسمت ما دس منت انتخاب کنم دس منت که انتخاب کردم ببینیم در بخش انکم ما شما که همیشه در بالانسید اول امروی ما شما 
income account as yani revenue account as bad expenses wa mesha as revenue ke as expense man fi mesha bar zo natije uno mo balance sheet mo shuma bare mo malum mesha ba bakhsh income statement mo shuma bare mo malum mesha ke company ma da losses ya da profit in all shuma bin da bakhsh income mo yak account darim wa yak transaction record shuda yak account is of shuda banami financial management ni yani ba imono ki mo yak sada zara gori na as tarikh financial management training ba dista wadi mo i bare mo income as in all chi mi kana expense ما شما اگر شما متوجه باشین پیش ازی که ما ای ترانزیکشن ریکارد کنیم دولک و نو از افغانی بود انالی ما که است مثلا امونیت انکم ما شما که چون منفیست نقص هستیم او کم شد از دولک و نو از افغانی که است به یک لکو نو از افغانی آمد بخاطر ازی که صد از افغانی را ما آید داشتیم انالی از آید که است مسارفات کم میشه هر چیزی که مثلا متوقع ماند اگر منفی باشه فایده است اگر مثبت باشه ببخشید اگر منفی بود نقص است اگر مثبت بود فایده است اینا ای منفی است به این معنی که ما یک لک و نو از افغانی در نقص هستیم اینا لی اگر دیگه انکم ترانزیکشن ها ریکارد کنیم هر چقدر انکم ما که زیاد میشه و او را ما شما در برنامه کویک بوکس ریکارد میکنیم اینمی نیت انکم ما شما امی اگر منفی باشی کم میشه طرف مثبت میره اینا لی را ما کلوز میکنم وقتی که کلوز کنم و یک چیز دیگه متوجه باشین اگر ما شما بالای کمپنی سنپ شاد خود کلیک کنیم ببینین در پیتکیش ما شما یک سر از افغانی آمده صحیح است در پیتکیش ما شما یک سر از افغانی آمده و از کشان هند اکانت ما شما که اگر شما متوجه باشین سی ست از افغانی بود او به نواده یک از افغانی آمده اگر کسی از پیش ما شما را پورا بخواهی که بیادر ایچی شده چرای قسم کم شده بیاد ریپورتس در ریپورتس که آمده بالای اکاونتن این تاکسیس کلکو و بعد از بالای ترال بالانس کلکو و در اینجا هم چی را انتخاب کو دس منت انتخاب کو وقتی که دس منت انتخاب کدی کجاست دس منت دینجا از دسمن انال مکمل راپور اینمی ما را برای ما نشان میده ببینین برای ما میگه شما د پیتکیش خود 100 هزار افغانی دارین چرا دبل کلیک برای ما میگه به خاطر از اینکه تو از طریق اول خو سایستا دینی اکاونت تو از طریق اوپنینگ بالانس 100 هزار افغانی را تو از قبلا اد کرده بودی سایس باز او 100 هزار افغانی د دیگه ترانزیکشن تو یک موتور خریدی او را کریدیت کردی بالانس از صفر بود از طریق جنرال جنرال انتری تو یک ترانزیکشن ریکارد کردی او ترانزیکشن مربوط به فینانشل منیجمنت میشد و از طریق ازو که از تو 100 هزار افغانی را دینی اکاونت که است دیپوزیت کردی یعنی دیبیت کردی پس به مخاطر بالانس ازو 100 هزار افغانی است اگر ما بیایم در اینجا بالای پیت کشن هند ببخشین که کش اکاونت خود کلیک کنیم برش بگیم که بدر چرا د کش اکاونت ما 91 هزار افغانی است در اینجا خصوصی 100 هزار افغانی بود بالای زی دبل کلیک وقتی که دبل کلیک کردیم مکمل بر تو نشان میتن سایس اول تو دینی اکاونت 300 هزار افغانی را دیبیت کرده بودی بعد از او ما و شما د اینمی تاریخ ببینید چه تاریخ شما است بینمی تاریخ از تاریخ جنرال جنرال انتری ما و شما یک اکسپنس ترانزیکشن ریکارد کردیم و او اکسپنس ترانزیکشن ما شما چیستا میگه تو به خاطر کمپیوتر اینترنت اکسپنس 5000 افغانی از می اکاونت کریدیت کردی بعد از او بین تاریخ کی هستا بین تاریخ کی هستا 3000 افغانی را به خاطر رنت اکسپنس هزی کریدیت کردی یعنی پول پرداخت کردی و بعد از بینی تاریخ تلفن اکسپنس پرداخت کردی بعد از بینی تاریخ مثلا بینی تاریخ پرول اکسپنس پرداخت کردی و را پروسس کردی بعد از میلز این انترتامنت اکسپنس داشتی با مخاطر باز بعد از که از آفیس اپلای داشتی بعد از رنت اکسپنس که مجموعه از این چقدر میشه کلش وقتی که کم کنی از امی سی سر ازار افغانی برای ما نوادی یک ازار افغانی تا اینجا تیم اکاونت باقی میمونه این دو انجام برای ما گفته سلکو از 300 هزار افغانی که 5000 افغانی کم شوه این دوله کنه 5000 افغانی از دوله کنه 5000 افغانی که 3000 کم شوه دوله کو 65000 افغانی از دوله کو 65000 که 11000 کم شوه دوله کو 54000 افغانی تا اما اخر اینا لی برای ما میگه دی اکاونت تو 91000 افغانی داری خب ای بود راپور مثلا چه قسم شما میتونید ریپورت رو ببینید و راجع به معلومات بعد بسپرید اینا اگر شما متوجه باشین در اینجا برای ما میگم که تو فعلا اکسپنس مصارفات تو که هست نسبت به آید ای سابس که هست آید سی اکسپنس ما شما هست اینز انکم اکسپنس اکسپنس تو که هست دی ما که هست دما اینمی فعلا که هست هر مای که هست اگست سرچ که هست دی ما مصارفات تو نسبت به آید تو که هست بالاتر و بیشتر هست خب بعد از او ما چی میکنم باز میم بالای مینوی اکاونتنت و میم بالای میک جنرال جنرال انتریز کلک میکنم خب بعد از او ما شما به تاریخ 20 که هسته از طریق کمانکس انترنشنل که هسته مثلا اینقدر دولک و 20 هزار افغانی را 
بادیست اوریم کویک بوک ترنینگ پروایت کردیم برازی کمونیکس انٹرنیشنال و دولا کو بیست از افغانی را بادیست اوریم با تاریخ بیست این آل میریم برش میگم که با تاریخ بیست ما که هست دا پیتکیش خود که هست دا پیتکیش ما که هست دا دولا کو بیست از افغانی دیویت شده و ای که هست دا از تاریخ کویک بوک فانانشل منجمنت ترنینگ که هست دا از تاریخ قضی بادیست اوریم یعنی اینی اکاونت ما کردیت شده و دبت شده دا اینجا میتونی امو میمور رو نوشته کنی که اینه قدر پوله ما از طریق پروور کدن کویک بوک ترننگ بخاطر کمونکس انترنشنال ستاف او رو به دست آوردیم اگر نام ویندر باشه نام ویندر رو مشخص کده میتونی خوب هر صورت ای را برای زمان شما سیفین کلوز کلک میتونی وقتی که سیفین سیفین کلوز کلک کدن این حال شما بیاین در ریپورت بالای کمپنی فانشل کلک کنین بالای پروفیت ان لاس استندر کلک کنین و دا اینجا دس منت انتخاب کنین وقتی که دس منت انتخاب کردین این حال شما ببینین دا بخشی انکم ما یک اکاونت دیگه هم اضافه شده و چیست ها فانانشل منجمنت ترننگ است البته او دا فانانشل منجمنت ترننگ ما کویک بوکس داریم سایست ها دا خوب ببخشین ای فانانشل منجمنت ترننگ شد و دا اینجا کویک بوک ترننگ است چون اکاونت نمبر از او از اینکه دا چیز بالاتر است پیشتر است و بالا آمد میگه برای ما که تو دو لکو بیست هزار افغانی را از طریق کویک بوک فانانشل منجمنت ترننگ با دست آوردی و از طریق بر از اینکه از فانانشل منجمنت ترننگ را پروائیت کردی یک سد هزار افغانی را از طریق از او با دست آوردی و توتل پیسی که تو مثلا یعنی آیدی که تو امرای خود داری و بدست آوردی چقدر است برای ما میگه که سی لکو بیست هزار افغانی است امرای ما شما سی لکو بیست هزار افغانی برای ما شما چیست ای برای ما شما امو آیدی است که ما از طریقی پروائیت کردن سرویس با مردم بدست آوردیم و این حال شما اگر ببینین با دمی نیت انکم ما شما که از طرف مثبت رفت به این مانا که ما کمپنی ما در فایده است در نقص نیست از حالت نقص بر آمده بخاطر از اینکه توتال اکسپنس ما دو لکو نو هزار افغانی است و توتال انکم ما شما سه لکو بیست هزار افغانی است این حال اگر ما ایجا کالکولیتر باز میکن از همیشه از آید ما که از اکسپنس کم میشه نتیجه شه برای ما اگر مثبت بود به این در فایده هستیم در پروفیت هستیم اگر منفی بود در لاس از کمپنی ما شما این حالی سی لکو بیست هزار افغانی را میگیرم از منفی میکنم چی را منفی میکنم دو لکو نوود هزار افغانی را از او نو هزار افغانی را سوری این حالی برای ما میگه که یک لکو یازه هزار افغانی کمپنی تو چی کده فایده کده ده اینجا برای ما میگه. نیت انکم از ما چقدر است و نیت انکم ما چقدر است میگه یک لکو یازده هزار افغانی اگر ما بیایم بالای چی کلیک کنیم ایرا کلوز کنیم و بیایم در این قسمت بالای کمپنی سنف شاد خود کلیک کنیم در اینجا اگر ببینیم آلی امو گرافی آید ما انکم ما نسبت به اکسپنس ما بالاتر لفت به ایمانه که در ایما ما شما آید ما به نسبت به مصارفات ما بالاتر است و در اینجا برای ما اگر شما متوجه باشین ببینین در پیتیکه شما اون سی لکو بیست هزار افغانی آمده خب به اون شکل میم ترانزیکشن های دیگر را ریکارد میکنیم به تاریخ بیست و پنج ما شما تلی ترننگ با یک کمپنی به نام گلوبل تکنولوژی ستف ای را پروائیت کردیم سه ایستا ای را پروائیت کردیم و خب ای را میخواییم برسانیم و چقدر پول با دست آوردیم؟ هشتاد هزار افغانی میم دا کویک بوکس دا مینوی اکاونتین بالای میک جنر جنرال انتریز کلک میکنم و دا اینجا تاریخ دقیق انتخاب میکنم تاریخ بیست و پنج از فکر میکنم و تاریخ بیست و پنج ما دا پیتیکیش خود ما مثلا پول را دیبیت کردیم چقدر پول را دیبیت کردیم؟ هشتاد هزار افغانی را دیبیت کردیم و ای پول از طریق چی با دست آوردیم؟ از طریق تیلی ERP9 یک اکاونتنگ پروگرام است که مربوط فنانشل منجمنت میشه خو و از چی با دست آوردیم؟ مثلا نوشته میکنیم که RS هشتاد هزار افغانی received received from enemy technology for providing providing training ای را نوشته کردیم سه ایستا ای را کابی کو اینجا پیست کو بعد از سیف این نیو انتخاب کو بخاطر از اینکه ترانزیکشن دیگه میمونده او را میخوام ریکارد کنم به مو شکل به تاریخ 28 که است ما بخاطر ای دبلو دی پی ستاف که است یک ترننگ پروائیت کردیم و او از پیشتری ترننگ بود یک لگو شست هزار از طریق از او بدست آوردیم میریم در اینجا خو او را باز دیبیت کردیم به مو پیتی کش اکاونت ما در پیتی کش اکاونت ما یک لگو شست هزار افغانی دیبیت شده و ای از کدام اکاونت کردیت شده ای پیسی که ما بدست آوردیم از طریق پیچ تری 
ترنینگ بده است آورده و در اینجا میتونه نوشته کنی که مثلا received received from AWDP organization سایستا for providing ترنینگ ای رو نوشته کردیم خب بعد از ای رو سلک کردم مکمل ما قسم کابی کردم اینجا پیس کردم بعد از سیوین کلوز میگم بخاطر از اینکه دیگر ترانزیشن پیش ما شما نمانده این حالی اگر بیاین توتال انکم ما شما امانت که ما از طریق پروید کردن سرویس به ادارات مختلف به دست آوردیم 560000 وان اینجا ببینید دمی خودی نمی پیدیکش ما شما چقدر پول شده 560000 وان و اینا اگر شما متوجه باشین برای ما اینجا میگه که سوری اینجا دسمن انتخاب میکنیم دسمن برای ما میگه آید تو کیس دی ما کیس 560000 وان است و اکسپنس تو کیس تا 290000 وان است حالا اگر برم در ریپورت دا کمپنی فاینانشل دا اینجا پروفیت ان لاست استندر را کلک کنم دا اینجا برای ما میگه که تو توتل آیدی که به دست آوردی از طریق پروفیت کدانی چار ترننگ هستا کویک بوک ترننگ، سپیچ تی ترننگ، سٹیلی ترننگ و فاینانشل منجمنت ترننگ که مجموعاً اینمی توتل از این چقدر میشه که توتل پیسی که از طریق فاینانشل منجمنت ترننگ به دست آوردی پنج لکو شست هزار افغانیستن و مصارفات که هستا تقریبا دو لکو نو هزار افغانیستن وقتی که از این ما ای را منفی کنیم برای ما میگه تو دایی ما سی لکو پینجا و یک هزار افغانی آید داشتی به خاطر ازی که منفی نیست مثبت است وقتی که مثبت بود آید است وقتی که منفی بود لاس است نقص است و از این طریق ما شما میتونیم که مثلا برش بگیم که راپور تودی را نشان بده یک نفر میگه که امروز ما چقدر مثلا آید به دست آوردیم چقدر مصارفات کردیم یا برش میگم که نه ما د آل مثلا آل انتخاب کرد آل بیا بگو پدر از تاریخ اول از تاریخ اول از این تاریخ اول گرفته و از امی تاریخ تا امی تاریخی داره برای ما مکمل راپور نشان بده اینی راپور است برای ما میگه اگر میگه از تاریخ اول تا تاریخ 20 برای ما راپور نشان بده اینجا کلیک کو اینی راپور است اگر میگه از تاریخ اول تا تاریخ 31 برای ما راپور نشان بده میگه اینی راپور است از تاریخ اول تا تاریخ 31 یک ماه میشه این سیلک و پینجا و یک از رفغانی را ما فایده کرده ایم خب ای بود ریکارد کردن انکم ترانزیکشن و اکسپنس ترانزیکشن در برنامه کویک بوکس از طریق میک جنرل جنرل انتریز چه قسم ما شما میتونیم که از طریق میک جنرل جنرل انتریز در برنامه کویک بوکس ترانزیکشن های مختلف ریکارد کنیم امروز ما شما فقط دینمی بخش که است فقط انکم و اکسپنس ترانزیکشن ریکارد کردیم در بخش بعدی اینمی جنرل جنرل انتریز که است که او پارت دوم از ایمه ما شما بالای اکویتی ترانزیکشن با مشکل اس ترانزیکشن لون ترانزیکشن پری پید اکسپنس و پری پید انشورنس و با مشکل دیپریسیشن کار میکنیم